Hello, xin chào mấy anh em ha, quay trở lại kênh cái cảnh của em. Thì hôm nay thì em muốn chia sẻ tới anh em mình thì cái nguyên nhân mà tại sao mà cá nó hay nằm đáy. Do trong thời gian vừa qua đó mấy anh chị thì cũng có nhiều anh chị bạn bè rồi cũng có những tin hỏi cho em tại sao mà cá nó không có bơi, nó cứ nằm trốn trong góc hoặc là nó bỏ ăn luôn có tình trạng nó nhẹ hơn thì nó chỉ trốn rút ở trong ở dưới cái đáy hồ của mình thôi khi nào mà có người thì nó cũng nó mới bơ lên ha nhưng mà nó bơi chỉ một chút thôi thì nó cũng xuống nó nằm nó không có dạng như những con cá của em mà mấy anh chị mình thấy nè nó rất là lanh rất là sung ha thì về cái vấn đề mà cá nằm đáy á thì nó rất là nhiều cái nguyên nhân anh chị không phải mà con cá mình nó nằm đáy là nó bệnh à, cô chú anh chị và các bạn mình phải phải biết được cái nguyên nhân như thế nào là khi con cá nó nằm đáy là tại do nó bệnh hay là nó bị rác còn khi mà con cá mình nó bình thường thì cô chú anh chị các bạn thấy là nó rất là sung Đó. khi mà nó gặp người thì nó rất là dạng đây cái này mới rất là dạng ha Đó. khi mà nó gặp người thì nó phải bơi lên thì hôm nay thì em muốn chia sẻ đến mấy cô chú anh chị mình chơi cá cảnh cũng như là mình trao đổi cái kinh nghiệm với nhau chứ cũng không phải là chỉ bậm gì ở đây thì chủ yếu mục đích của em làm cái clip ra để chia sẻ đến tất cả các cô chú anh chị mà yêu mến cá cảnh cũng như cá chép sư tử nó riêng để mình mình biết khi con cá mình nó bị cái cái trường hợp như vậy đó thì mình biết là cái nguyên nhân sao thứ hai nữa để mình biết mình khắc phục mình chị đó tại vì trong cái thời gian qua thì rất là nhiều cái cái trường hợp mà các bạn có gỡ tin đến em để hỏi cái nguyên nhân tại sao mà con cá nó không chịu bơi nó không có sung không ăn mà nó cứ nằm rút 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 vô cái góc đáy hồ thì có nhiều em thấy là nhiều người nhiều người đó là nói là con cá do bệnh thế này thế nọ thì đánh thuốc nhưng mà em thấy nó càng đánh thuốc đó. có một số anh chị các bạn cũng nói với em là khi mà ta hướng dẫn đánh thuốc thế này nọ đó rồi làm theo đó thì càng ngày con cá nó càng nặng có khi con cá mình nó mới chỉ rút vô trong đáy hồ nằm cũng còn ăn nhưng mà khi đánh thuốc xong thì con cá nó lại bỏ ăn luôn thì nguyên nhân tại như thế nào thì hôm nay em muốn uh, chia sẻ đến mọi người cũng như tất cả các anh chị nào mà có kinh nghiệm đó thì mình cùng lên cái cái kênh của em rồi mình comment ở dưới về cái kinh nghiệm của mình cách chị cách phòng ngừa cách nhận biết như thế nào để cho những cái uh, người ta chơi mới ta chưa có kinh nghiệm ta biết ta khắc phục thì một ít thì cô chú anh chị các bạn mình thấy rồi ai chơi cá cũng vậy cũng muốn con cá của mình phải khỏe mạnh đẹp ăn sung dạng người chứ gặp con cá mình mà tối ngày nó cứ nằm 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 ở dưới đáy hồ không thì nó buồn lắm cô chú anh chị rất là sợ ví dụ như có những anh chị mà mình mà có nuôi có kinh nghiệm rồi đó, thì rất là bình thường xử lý nhanh gọn còn những cái bạn mà những người mà ta chơi mới đó ta chưa có kinh nghiệm đó. khi gặp con cá gì ta rất là lo mà càng lo thì sẽ là càng xử lý với nó 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 nếu như không đúng tại vì do lên đó, thì rất là nhiều tại do anh em ta đâu có trực tiếp ta nuôi con cá anh em ta chỉ nhìn qua cái hình hoặc là nhìn qua cái clip có thậm chí có những anh em ta không cần nhìn luôn nhưng người ta chỉ nói tại vì do người ta đã cũng từng gặp hay là nhưng mà chỉ có một điều là cái trường hợp của người ta gặp nó khác với con cá của mình bởi vì khi người ta hướng dẫn mình làm là mới có một lần hay lần không hết thì nhảy qua làm lại cách khác cách khác của người khác càng làm thì con cá của mình nó lại càng nặng hơn nó không phát triển được 
Thì hôm nay thôi em không có nói dài dòng nữa Thì giờ em xin chia sẻ Nguyên nhân tại sao mà con cá mình nó hay nằm đáy Nó không chịu bơi lội rung tăng không ăn uống Thì em nói thường những cái trường hợp như vậy Là do con cá nó bị chết Thì cô chú anh chị các bạn mình Phải coi tại sao con cá nó nằm nằm đáy và nó nằm khi thời gian nào một là trước hay sau khi mình thay nước hai là trước hay sau khi mình cho ăn đó. mình phải coi được cái những cái đó tại vì thường đó, khi mà mình vừa thay nước xong đó, nhưng mà mấy anh chị có khi thay tới 50 60 phần trăm đó nhưng mà khai thay không đúng cách đó thì cái nhiệt độ của cái, cái cái môi trường nước bên ngoài mới đưa vào nó sẽ khác với cái môi trường sống của con cá trong bể thì nó sẽ bị stress giống như mình đây cô chú anh chị nếu mà mình sống ở cái xứ lạnh gì đó mình đi qua cái xứ nóng mình sống cũng đâu có được mà thời gian đầu mình sẽ bị sắp nhiệt không sống được thì con cá cũng vậy thời gian nó đã sống quen trong bể rồi mình cho nước mới vô nó sẽ stress nó sẽ không có sung cá nó sẽ nằm lại đó là nguyên nhân về cái nguồn nước cái thứ hai là trước hoặc là sau khi cho ăn có khi trước khi cho ăn con cá rất bình thường nhưng khi cho ăn rồi con cá lại nằm lại do là do cái nguyên nhân là mình cho ăn nhiều quá con cá nó bị no giống như mình mà ăn nhiều quá bị sắp hông vậy đó chị các bạn đâu có làm gì được bắt buộc mình phải nằm nhà im cho nó tiêu hóa từ từ thì con cá nó cũng vậy thôi thôi chú anh chị các bạn mình mà cho ăn nhiều quá thì con cá mình nó no nó bị đầy hơi nó cũng phải nằm đáy nó nằm để khi để cho tiêu hóa từ từ cái lượng thức ăn đó khi nào cái lượng thức ăn hết thì con cá mình nó mới sung nó mới bơi rồi quay lại đó. đó là về một là cái nguồn nước hai là về nguồn thức ăn và cái thứ ba nữa là do cái bể của mình để ngoài môi trường ngoài kiên cám mới đem về thì thường là mình em thấy nhiều khi mấy anh chị nuôi ở ngoài quán cà phê hoặc là ở ngoài tiệm mình gì đó thì có nhiều người tới nuôi khi mà mình mới mua con cá đem về mình mình đã như đó thì thường đó là những người, người ta thích cá người ta cũng lại xem rồi hay là con nít nó cũng phái cá nó cũng lại xem rồi nó lấy tay lấy chân nó quơ như thế này nó nọ đó thì con cá mình nó cũng sẽ chết nó sẽ nhát nó cũng sẽ không mơ lội nó vẫn kiếm một cái góc nào đó để nó trốn đó là ba cái trường hợp mà con cá là mình đoái ra cái trường hợp thứ tư là do anh chị nuôi chung với những cái loại cá khác nó lớn hơn anh chị nuôi chung với những con cá mà nó lớn hơn con cá chết sư tử của mình hoặc là con cá mà nó hay bám theo nó hay thường những con có những loại cá thủy sinh này nọ gì đó hay là cá dọn bể nó hay bám bám theo là nó nút nhét này nọ đó thì con cá mình nó cũng sẽ chết nó không loại em thấy rất nhiều trường hợp anh chị nuôi chung với những con cá khác những cái dòng cá khác nó lớn hơn giống như là cá ngăn nội phong kim long gì đó. đó hoặc là những cái con cá những cái dòng cá giống như là cá cá con cá gì em quên tên ta nhưng đại loại là nói chung những con cá nó to hơn con cá chép sư tử của mình nó lớn hơn nó hung hơn hoặc là những nuôi những con cá dọn bể thì thường á thì những con cá nó sẽ bám theo con cá của mình một là nó cắn hai nữa là nó bám theo để nó cắn nhớt tại vì con cá chép sư tử là mấy anh chị biết rồi nó ra nhớt rất là nhiều thì con cá nào bây giờ mình cũng vậy thôi khi mà bị đeo 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 theo bám theo kiều móc hoài mình cũng bực cứt thì mình cũng đâu có sung mình được mình cũng phải kiếm chỗ trốn thì con cá nó cũng vậy khi mà mình nuôi chung vậy đó thì những con cá mình nó sẽ nhát nó không bơi nó cũng kiếm chỗ đáy nó nằm 
Đây, như anh chị thấy không đó những con cá này của em là kích thước nó không có quá quá trình lệch với nhau thứ hai nữa là em đã tập từ hầu để cho nó quen với nhau chứ không phải anh chị mua xong mấy anh chị đem về mấy anh chị thả chung với nhau chung lòi cũng vậy là nó sẽ được nó không phải nha anh chị bởi vì cái gì cũng vậy mình phải tập từ 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 khi mà cái bể của mình đó, nó nằm ở ngoài thì mấy anh chị cũng phải che chắn bớt lại để tập cho con cá nó quen khi nào nó quen với người ta từ từ thì mình hãy dở ra hết thì con cá nó mới sẽ dạng mạnh thì đó là những cái nguyên nhân mà em thấy là thường là cá nằm bái còn cái cái vấn đề về bệnh thì thường là con cá khi mà nó bị nấm nấm đây là nấm trắng nhưng mà nó nhiều nghe với anh chị tại vì cái thường trường hợp nó nấm ít thì con cá nó vẫn bơi lội nó vẫn cọ mình như trong bể thế này thế nọ nhưng nó vẫn ăn nhưng mà cái trường hợp khi cá nó bệnh nặng quá thì nó cũng sẽ không bơi nó cũng sẽ lượng nằm là lúc đó là nó đã nặng rồi đó hoặc là cái hệ tiêu hóa nó có vấn đề khi mà hệ tiêu hóa nó có vấn đề rồi á thì con cá của mình nó sẽ không bơi nữa mình sẽ nằm đáy có khi là nó ăn rồi nó không tiêu hóa được thì thường là những cái trường hợp đó là đều là con cá nằm đáy hết hoặc là cái độ pH trong nước mình nó không được ổn định mà khi nước các cờ lo hơi nhiều hơi nhiều ấy, em nói đây hơi nhiều thôi thì con cá nó cũng sẽ không bơi chứ còn nếu mà cờ lo nhiều thì con cá mình chết à thì em hy vọng đó thì khi mà cô chú anh chị các bạn mình đó, nuôi một con cá mà nó nằm đáy như vậy thì mình phải coi cái nguyên nhân như thế nào phải xác định được con cá mình nó nằm đáy từ thời gian nào trước hoặc sau khi ăn trước hay sau khi mình thay nước hay là khi mình thả con cá vô nuôi chung với một cái con cá lớn nào đó mình vừa thả một con cá lớn này hồi đó nó lớn hơn cá của mình trong hồ hay là cái bể của mình có nhiều người tới lui quá khi con cá mình mới đem về thôi nó chưa có dạng gì chứ hay là mới nuôi được có vài ngày mà người ta cứ lỡ hay là con nít nó cứ lợn nó cứ quậy phá hoài thì con cá nó cũng nhát nó cũng sẽ rút mình nhưng mình phải xác định được con cá mình nó nằm bể như thế nào khi mà nó nằm im ru luôn nó không bơi lội khi mình lỡ nó cũng không có đi đâu thì con cá mình nó yếu là do bệnh còn khi mà con cá nó nằm đáy nhưng mà mình thấy khi mình đi xa xa thì mình thấy con cá mình nó loại 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 nhưng nó mạnh mặt nó lanh thì em chắc rằng một điều là con cá mình nó bị stress chứ không phải là bệnh thì lúc đó mình sẽ xử lý rất là dễ thì ở đây em hy vọng là em chia sẻ đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình là biết để mình khắc phục mình biết được cái nguyên nhân cá mình nó bệnh hay là cái nguyên nhân con cá mình nó bị stress để mình xử lý chứ mình không xác định được con cá mình nó là bệnh hay là bị stress mình cứ nghe lời mình đánh thuốc không phải lúc nào mình cũng đem ra đánh muối không phải lúc nào mình cũng đem ra đánh thuốc thật sự cái loại thuốc xanh methylene hoặc là tê tra mà mấy anh chị hay sự sử dụng đó là tốt hoàn toàn trăm phần trăm nếu như anh dùng anh chị sử dụng không đúng liều lượng À, nếu mà sử dụng không đúng liều lượng là con cá mình rất có hại mình phải có công thức phải có liều lượng rõ ràng đó, ở đây như em em hướng dẫn với chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh cho một số anh em đó thì em đều có cái công thức để làm không ảnh hưởng đến con cá của mình Thế anh chị mà cứ tại vì nhiều anh chị em thấy ừ bỏ muối bỏ xanh methylene ngâm xanh về ngâm tê tra nhưng mà xanh như thế nào liều lượng bao nhiêu tê tra xin nó khác tê tra nhật nó khác thì em hy vọng là qua cái clip này thì các anh chị các bạn sẽ xác định được con cá mình nằm đáy là do nguyên nhân thế nào để mà biết mà chị ha nuôi con cá mà nó tung tăng nó mạnh khỏe gì thì mình mới khỏe nên chị mới vui chứ nuôi con cá mà nó cứ nằm đá im ru hoài nó cũng buồn lắm đây 
đó thì hôm nay em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình về cái kinh nghiệm xử lý khi cá nó nằm đáy thì rất mong là cô chú anh chị mình các bạn là có một cái con cá nó khỏe mạnh nó đẹp để cùng chia sẻ với tất cả các anh em cộng đồng người yêu cá cảnh cũng như cá thích sư tử nó riêng thì em rất là cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi clip của em nếu như thấy hay thì cho em xin một đăng ký và một like nha quý cô chú anh chị các bạn